。嗯，你刚给谁打电话呢？我怎么听到丁芳如的名字啊？有吗？又想套我话？没门！那我有一条忠告要告诉你：离丁芳如远一点，她很危险的。没那么夸张吧？我最近在一个周州辅导英语，跟她也算有了近距离的接触。她是有一点神经质。但那是因为他做了很多年家庭主妇，突然回归社会有点不适应，加上那个周周最近有早恋的迹象，他家里家外有点应接不暇了。你呀、啊，看人就没有准过。我跟你说，那种看似软弱无害的人，往往才是最可怕的。每个人呢都有不为人知的一面，你不要蒙蔽了双眼，知道吧？如果有一天丁芳如咬你一口，你才能清醒。有那么严重吗？有，特别严重。咬一口。嗯。叶律师，这人到了。嗯，好，我马上过去。您发来的资料我看过了，您的主要诉求是什么呢？我不要求利益的重新分配，只要能让我拿回公司的经营管理权就行了。丁芳如啊，她确实没有能力管理公司，我不能眼睁睁看着我自己一手创立的基业，成为一段失败婚姻的牺牲品呢。嗯，您当初和他签订离婚协议里，虽然承诺转让一部分公司股份，但是并没有另行签订。股权转让协议也一直没有办理转让手续，所以公司的法定代表人还是您，这对我们很有利。我们可以向法院申请重审。行，怎么做呢？您决定。不过呢，我只有一个小小的要求，尽量不要伤害到他们母子的利益，只要拿回经营管理权就行了。公司的盈利收入呢，我希望还是能够给他母子提供优越的生活条件就行，好吧？那我建议您还是再和丁芳如友好的商量一下，出钱回购一些公司股份，两人再就财产问题达成一份新的补充协议，公司赢了利才能一荣俱荣嘛。您把这点和他说清楚，他应该是明事理的。友好的协商，他要是真的明事理，我也不至于跟他走到今天这一步了。叶律师啊，您是不知道。他这个人有多不可理喻？不可理喻。那您能举个例子吗？几年前，他就开始对我疑神疑鬼，整天的捕风捉影，老觉得我跟身边的每一位异性都有染。说来不怕您笑话，公司的秘书。同事和合作伙伴，只要是跟我打交道的女人，她都会想方设法的送对方一瓶哭泣香水。这样一来，只要我跟谁接触，晚上一回家，她就能闻得出来。搞到后来，公司的女员工都不敢跟我说话了，更别说跟我一块工作了。现在整个公司上下都知道我有一位善嫉妒的老婆，合作伙伴更拿这事儿来开我的玩笑。你说，你说我一个堂堂的企业领导。竟然成了业内的笑柄，这是多可笑的一件事情！他这么偏执又多疑，应该是有心理疾病。你应该去带他看心理医生。起初啊，我只是觉得他可能太在意我们这段婚姻了，所以在语言上有一些偏激的地方，我觉得这也能够理解，毕竟是夫妻嘛。但是后来我才发现，根本就不是那么回事。他变得越来越歇斯底里的。毫无理由、毫无根据的对我各种的猜忌，他都快把我给逼疯了。我后来实在是没有办法，我只有躲到外头去。十天半个月不回一次家，这样时间久了，夫妻感情自然也就淡了
，最后才不得不走到离婚这一步。嗯，但是他有这么严重的心理问题，您当初离婚时为什么不告诉我呢？刚开始你争夺儿子的抚养权，我以为您只是为了钱，看来我误会您了。没事。毕竟夫妻那么多年，我对于这段失败的婚姻，也负有不可推卸的责任。况且他以后还要生活，儿子还跟着他，才能得到更多的照顾。但是，这个公司现在呀、啊，的确被他搞得乌烟瘴气的。这已经不是简单经营权的问题了，这关乎到公司上下几百号员工饭碗的问题。我也是迫不得已才这么做。您说的这些我都明白。我是您的委托律师，所以我希望以后有什么事情你都要对我坦诚，这样我才能理性的分析一切。但是你放心，这次我一定会努力帮你得到你应得的权益。谢谢。快快快快，周周妈妈登记一下。好，我登记一下。拿好，好，谢谢。我希望我交给你的知识，你能以最合理的状态呈现给我，可以吗？好，我知道了。回去吧。再见。妈，你怎么来了？别动啊！你去车里等我啊！先去车里，我跟林老师有几句话要说。啊，去啊！哦哦，去吧。林老师，周周这次的英语成绩只考了九十八分，非常不理想。我对他的期望是很高的，特别是英语。他要是英语不好，他出国留学就是个问题啊。一次成绩真的不能代表什么的，我很清楚他的真实英语水平。这次就是有点没发挥好，不过口语能力还是提高不少的。哦，他上一次考的不好嘛，你跟我说他没有发挥好，这一次你告诉我他提高了。我怎么看他是退步了呢？我看就是这个画像上的人影响了他。这画像画的是谁，我还真不清楚。不过早恋这个话题比较敏感，又涉及孩子的隐私，您还是以保护为主吧。小孩子在妈妈面前说什么隐私啦？我看就是这个画像上的人影响了周周的学习。啊、那个李小欧老师在这儿吗？哎，在在在。哎，你来了。哎，你知道我来。呃，对，呃，周周妈，我可能有点事需要处理一下，要不我们改天再谈吧。这酒真不错啊，嗯，好喝。哎，对了，丁芳如没再骚扰你吧？哎，今天周周英语没考好，他跑来学校，非要拉着我分析实力原因。你没辞掉在他家的补习课啊？还没找到机会呢。不过如果他再塞给我补习费，我肯定不去了。哎，这些都是次要的，你知道吗？他今天竟然怀疑我是周周的早恋对象，真的假的？啊、嗯，他神经病吧？我的天呀，这周周也太可怜了，有个这样的妈。是啊，周周他就是对谁都好，你善解人意，就是暖男一枚。可总不能他对谁好，就成为丁芳如怀疑的对象吧？你是不知道这个丁芳如有多可怕。我今天才知道啊，为什么周正义要执意跟他离婚？以前是我错怪他，其实一直都是丁芳如疑神疑鬼的。这么多年，他为了防止周正义离婚，想出了各种能用的办法，你绝对想象不出来有多恐怖。所以啊，如果他的假想敌现在换成是你，你的处境就真的很危险。你还是离丁芳如远一点，离周周也远一点。哎。
人这一生啊，真不知道会投胎到怎么样的家庭。周周挺好的一个孩子，偏偏遇上丁芳如这种妈妈。我觉得她表面看起来很正常呀，怎么会做出这么可怕的事呢？知人知面不知心。他也有被害妄想症，还有严重的强迫症，这都是心理疾病，得治。你这么一说，我也觉得他有点不对头。只要有个风吹草动，他立刻跑来学校兴师问罪。周周只要稍有抵触，哇，他就抓狂了。丁芳如这一辈子最重要的几个男，第一个是他爸，第二个是她老公，现在也跟她离婚了。第三个就是他儿子，他必须得紧紧抓住这个人。而周周又和你有关系，你想啊，你以后的处境多恐怖，离他远一点。不怕，我就要去找你哥了。哎呀，小婉、啊，嗯，你有没有想过，没有我哥会怎么样啊？喝不到一瓶酒，你就醉了。快去睡吧，我来。少喝点。嗯。哎，怎么会来的？啊，我过两天有事，所以就临时来给周周辅导了。哦，那个周周知道吗？哎，知道的。我放学前跟他说过了。哦，周周啊。周周，周周，啊，小王老师来了。哎，你说那个老师给你调课，你也没跟妈妈说过呀？这几天我比较忙，这他房间我都没收拾。要不你们今天就不要进房间了吧？就哎，就在这里补习，好吧？房间太乱了啊！不，不用了啊，东西都在屋里呢，来回拿太麻烦了。小王老师，我们上课去吧。好。周周啊，老师先麻烦你一件事，你劝劝萧寒，以后遇见事情的时候冷静一些，不要像这次王一夫的事情，差点都影响到他的学籍了。要我说啊，这个学论不上也罢，去餐厅里当个服务员，端个盘子有什么不行啊？啊，这就不能活了。萧寒跟我说了，以前好莱坞很多演员在成名之前，都是餐厅里端盘子的。你们能不能不要再说萧寒的事情了？啊，抱歉，以他现在的状况嘛，他就是应该面对现实的。我们周周啊，现在时间非常的紧张，全部都放在学习上还不够。不好意思，我会注意把时间补上的。让一让。谢谢啊、你们学校的事情嘛，我知道一清二楚。萧寒把王一夫打了，那作为当事人，他当然要负起责任来了。你作为老师，不能因为萧寒的身世，你就偏袒他、保护他、包庇他。您误会了，妈，你在说什么？林老师不会做错的。什么不会做错了？我说的不对吗？林小傲，你在外面脚踏几条船的事情。你别以为人家都不知道呀！我最最讨厌的就是这样的人了。我告诉你啊，当然了，这是你自己的事情，你连我管不了。可是你不能祸害到我们家里来啊！啊，我总算是知道了，为什么他考试成绩老是上不去？你是在给他上课呢？你在给他上药啊？啊，还有，关于他早恋的事情，我跟你说过很多次了，你为什么心里没有数吗？还是当做不知道？你跟我装傻是吧？要不就是你主动勾引他的，不然你作为一个人民教师。我不晓得您有那么大的误会。抱歉，周周的课我不方便再来了。妈，你有没有叫？你是不是要再说？老师，老师，什么什么什么？我没有叫，要说什么？站住！妈，你真正在干什么？有病去看病，你别在这里胡搅蛮缠。谁有病？我有病啊！是他不要脸，好吧？我白养了一十几年，你们倒是白养了，白养了，白养了，白养了。妈，你明天必须跟小欧老师道歉。为什么？凭什么？我才不去呢。好啊，你不去道歉，我就不去上课。反正已经没脸见小欧老师了。不
你这个小孩子还学会威胁人啊？谁教你的？就是你爸，你是不是打电话给他了？他还教你什么了？怪不得我爸天天跟你吵架，还说要带你去精神病院看心理医生。行，你明天不去道歉，我就去我爸那儿住。楚楚啊，妈妈最近的情绪是不太好，说的话也乱七八糟的。你妈妈给你道歉。哦，别别别，你不用给我道歉，有你这样的妈，我自认倒霉。再见。哎哎哎，你你你说你这个孩子怎么这么妈妈这个心上扎刀子呢？行行，道歉道歉，妈妈为了你什么都可以忍受。真的？好，那说好了。可别临时变卦了，我不会变卦的。你是妈妈心里最重要的啊，周周啊。我最近情绪是不太好，这主要是你看，明天又要跟你爸还有那些律师们去谈判。如万一真的要是谈不好的话，我们母子两个真的要流落街头了。不会吧？我相信我爸不会赶尽杀绝的，而且。那些人没你想那么坏吧？小孩子懂个屁啊！一段婚姻能够让人变成一个天使，一段婚姻也可以让人变成一个魔鬼，你晓得吧？好好好，咱不管他是天使还是恶魔，太晚了，咱该睡觉了啊！哦，对对对，千万别忘了道歉。哎，谢谢啊。呃，那个呃，林老师啊，哎，哎，不好意思啊，我我昨天呢是那个情绪有点有点失控，啊，最最近因为离婚的事情嘛，搞得我真是就是焦头烂额的，那那那都是我信口乱说的，就你你不要介意啊，反正呢，我就是答应周周呢要来向您道个歉，我觉得嘛，我们大人之间的事情嘛。怎么都好说，啊！我是在孩子面前，我是哎，觉得不要因为我的事情影响到您对周周的态度。这您大可放心，我不会违背一个老师最基本的职业道德。我以前对周周什么样，今后都还会是一样。啊哈哈哈！那我就放心了。我是希望你也能理解一个当母亲的那种。受，特别是一个离了婚的单身的母亲啊、哦，真的是很不容易。啊，可能你现在还不能理解，但你以后有了孩子啊，结了婚有了孩子，就就会理解我的。对不起，这个暂时理解不了。不过，我们就求同存异吧。另外，不客的事，我想，就算了，这样对您对我都更方便一些。好，好，好，好，行。那那那个好，谢谢你。那那我先走了，啊。小浩。哎呀，真是我的中国好闺蜜，没有你我可怎么活？哎，我刚看丁方茹了，她怎么来了？我今天啊打她一个措手不及，她不会来报复你吧？没有啊，她来是找我道歉的。道歉？啊？嗯，道什么歉？昨天那件事儿，估计是投鼠忌器吧。毕竟周周以后还得在我的班上学习呢。那她也太小瞧我了，我是你们公司不分的人吗？是，你是最宽宏大量的人，但是啊，你一定要小心的。你是不知道，我今天才发现他多恐怖啊！他呢，已经把你当成假想敌了，现在又放下身段来找你，肯定有什么迫不得已的内情。唉，可怜天下父母心，估计是周周给他施加了压力。嗯，可能是，但是你也要十分的小心。以我对他的了解，他总有一天会把心中的这团怒发到你身上。咱们还是敬而远之，不惹他。快走吧，来不及。哎呀，我的衣服没拿。
别再丢三落四的了啊！你这种铁铁。喂喂喂，啊啊，白律师，你给我调查一个人啊，周周的班主任林小欧，护照放里面了。嗯，行李呢？在车上呢。嗯，还好还好。你呀、啊，到了那头一定不能丢三落四的，照顾好自己，别丢东西啊。放心吧，我不会丢东西，也不会丢人的。嘿，丢人的是我哥，你到那头。该打就打，该骂就骂。就是我因为工作不能陪你去讨伐他。不管我跟你哥怎么样，咱俩的友谊天长地久。嗯，不管什么结果，我都站在你这头。我把你航班号发给他了，他会接你的啊。路上注意安全，有事给我打电话。好。哎妈，小欧老师接受你的道歉了吗？班主任真是太可怕了啊！幸亏我今天来了，要不然还被他耍得团团转。啊？啥啥意思啊？你也不知道吧？你爸的代理律师啊，是林小欧的好闺蜜啊。不是，等等等我啊！呃，他是，呃，我爸代理律师的朋友，那也不代表他就是敌人啊。这你都不会算呀？敌人的朋友嘛，自然就是敌人了。我今天被那律师整得好惨啊！真没想到林小隐藏得太深了啊！他就是那个律师安插在我们身边的眼线。我怎么那么傻呢？还引狼入室，让他来家里给你补课。哎妈，你这你就不是不知道，当初你和我爸闹离婚的时候，还是林老帮忙，让你拿回了公司大量的股份和关系，对不对？你不是不知道，你是不是傻呀？这个叫做放长线钓大鱼，你看，你把杀的回马枪过来吧，就是因为姓叶的那个律师掌握了大量不利于我的证据。妈，我觉得我让你给林老师道歉多余。是是是。普通话，一张铁嘴。哎，老师好啊！啊，周周，周周家长，可是你过来，我们在上课，你要干什么？周周，有事找你，快过来，快快！妈，干嘛呀？周周家长你，干嘛呀？不是不是，这个妈，人家我给你拉过来了，物证我也拿过来了，你们家人还有什么好说的啊？这是什么物证啊？妈，你怎么能随便放我东西啊？我要再不出手，你就毁掉了。你每天都在画画画画这个画像，你画了多久，你知道吧？周周妈。你不能这样侵犯孩子的隐私的。你们就不要说话了啊！这个话是不是你啊？是不是你啊？我心虚什么了？我，我看，这不像林老师啊。这还不像啊？这这神态什么都一模一样的嘛？就算不像，那也是你技术不好，不到位。画的是你啊！这这这怎么会这这样子？我也不知道怎么会这样。我以前那个温柔可爱可亲的妈妈，去哪儿了？商量个事儿，你说，我住你这儿行吗？今天，你住我这儿，爸爸当然高兴了，但是得让你妈知道，啊。哎，我妈，别提他了。这一天我在学校，同学们一直都排挤我，而
如果我明天回去了，同学们一定要很排挤我。小老师只要一天不回来，同学们就会继续这样。妈妈呀，现在情况不太稳定，有什么事你得多体谅她。你不是小孩了，是个成年人，啊？我体谅她？怎么体谅？你怎么不体谅？干嘛离婚？你看，你也是忍不了，情况再不稳定，也不代表。可以随便上人，对吧？你知道我这几天在学校有多难看、多煎熬吗？有什么办法呀？你妈现在就是这么一个情况。我们俩都知道她现在情况不太稳定，但是我们都是她的亲人，作为我们来讲，做任何事情我们得体谅她，好不好？再怎么着，你对他再生气、再有意见，他是你亲妈，他不是你后妈。你是个男人，快吃饭，听话。心情好点没？以后遇到什么不顺心的事儿，记得给爸爸打电话啊。好，知道了。去吧。爸，我走了。嗯。给你做你最喜欢吃的甜品，来吃一点啊！妈，我累了，想先休息了。嗯，哎，周周，画像的事情，妈妈跟你道歉啊，是妈妈太过于冲动了。地理呢？啊，这个是这个，连一侧。这我不会啊。
。妈，你提这些怎么跟我说一声啊？你连续旷课三天，你有跟我说过吗？你知道为什么旷课三天吗？不就是因为你吗？现在我成了班里的过街老鼠啊！那不是正好吗？这种学校也没什么好留恋的。早一天离开呢，你还能早一天出国适应适应。你为什么每做一件事情之前能能替别人考虑一下吗？我就是替你考虑过了，才想让你尽快的结束这种噩梦一般的生活。算了吧，我估计我出国了，也一样被你束缚着。就算我到了月球上，估计也逃不开你的魔掌你出来，我们好商量。你也不能不吃饭呀，是不是？周周，你不应声，妈妈进来了啊。周周，别吵。周周不是跟你住一块儿吗？你怎么问我呀？怎么回事啊？周周是不是离家出走了？啊？当然没有。你可以啊，还住的还挺奢侈。你别给我转移话题。你怎么周周了？你说话现在老是这么阴阳怪气的，你是不是把孩子给逼急了？怎么教育孩子不用你来管？再说。这么多电话，来了十多个未接电话，不是你妈就我爸，都是来找你的。不用理他们，你不理他们，你今天住哪？我身上还有一张烟卡，再加上咱们有我们的秘密基金，找个酒店住，挑个好的，靠谱。那我今儿就和你一块儿呗。
。你要跟我一块，老吴不能满世界给你下通知。哎呦，他绝对不会想起来我的。今儿早上给我打俩电话，没下文了，我才懒得理，不管。哎呀，呃，小韩，昨天给你发脾气了，就是反正你放开一点好了。好了，我问你个事儿啊，周周是不是在你那儿？呃，他妈会急死了，看到我消息之后马上给我回一个，好不好？等你消息啊。算了，那个我弄了一天了，够不够啊？够啊！你要不够的话，你再续呗。啊，行，那咱们今天晚上就好好嗨一晚上。走。哟，来了。你玩到这关了？那可以啊！哎，我跟你说，自从你给我介绍了这个消除游戏之后，真是特别解压。怪兽消消消！哦，对对对，这游戏不错归不错、嗯，也是一个生活调剂品，就是一个解压的渠道。但是这学呢，你还是得去上。你不是在意别人看你的眼光吗？嗯、其实我告诉你，真没那么重要。你不想看那些臭脸，就光看李可曼不得了吗？不是，你觉得李可曼好看，你怎么去看？我问你啊，我现在什么情况？你心里没点数吗？不是，那你就一直这么漂亮？哎呀，所以才告诉你嘛，外面世界太凶险了。等你出去了，你才知道学校是多么好的一段美好时光。嗯，我这过不去。哇！周周确实跟我在一起呢，我已经劝的差不多了，明天回。明天早点回来，我给你们两个买早餐。嗯、哎，这晚了你去哪呀？萧寒和周周不见了，我跟老吴一起出去找找。你现在不是他妈？班主任啊，哎呀，反正我闲着也是闲着，多个人多出点力呗。你去找机会和老吴在一起吧。随你怎么想。我说对了吧？嗯、孩子已经找到了，不劳您再跑一趟。哦、呃，呃，这样啊，那太好了。他们去哪儿了？两个小子跑到欢乐谷玩了一整天，今晚就近找了个酒店住下。明天一早，小韩就把周周送过去。哦，看来孩子们的压力也挺大的。哎，你回去以后别再责备小韩了，他也需要释放的空间。行，我知道了。没什么事儿，我挂了啊，拜。见到面，打个电话就走了。他可能是怕麻烦你吧？我觉得他是故意在堵着我。会吗？是不是你太敏感了？要不就是啊，他们太矫情了，觉得觉得史飞是个障碍。如果要和你那什么，就是对兄弟的背叛。飞机错了吧？来电话了吧？
哈、哦，林小欧吗？人物周刊那边啊，看了你的简历，对你的背景很感兴趣，他们让我通知你，明天下午三点去杂志社面试。好，谢谢你，我知道了。说什么了？我帮你分析一下。是人物周刊要我去面试了，这不是好事吗？你不是一直想去吗？怎么不开心啊？孩子们有消息了吗？啊，那个周周怎么样了？周周，他们今天会回来。新航给我打电话了，我怕他来饿。你看我，我还买点早餐呢。那你就早就知道了。那你不早点告诉我，害得我一直都没睡好。我好去把周周抓回来。你说好好的孩子都被你家萧寒带坏了。那是周周妈妈就是啊，你听我讲啊，孩子需要自由。你越想关着他呢，他越往外面跑。啊，行，你要在这等着也行，要不你就跟我上楼等着，啊，走吧。到了吗？好嘞。好，好，扣了。好，谢谢师傅啊。再见。走吧，进去吧。待会儿好好说啊，你妈说啥你就听着，也别还嘴，说说说开了就好。学我还是会上的，不过以后不跟你住了，跟我爸住。周周，你说什么呢？哎，周周，那个有什么话咱们坐一说啊。不了，我把车一会儿来接我，你以后照顾好自己，我回来看你。周周也有他的苦衷吧，他他就想融入到那个学校环境当中去，但是您最近做这些事儿，让他挺挺挺受排挤，挺受排斥的。反正您给他一段时间，等他等他想好了，他就回来找您了。其实孩子有问题的话，还是家长自己做的有欠缺。爱是信任，不是控制。解铃还需系铃人。你让周周看到你的转变，他自然会回心转意的
。林老师，你总算回来了啊！有什么事吗？啊、哦，我就耽误你几分钟，我就想跟你道个歉。你上次来学校也是找我道歉，结果呢，跑去大闹校长室。我已经从沃顿辞职了，你还想怎么样？林林老师，我知道是我做的不对。不管你原不原谅我吧，我都想跟你再道个歉，对不起，是我太偏执，是我对周周管的太多，也是我误会你了。我还想谢谢你，谢谢你对我们家周周照顾那么多。道歉我接受，谢谢就不必了，我只是尽一个老师该尽的责任。好，好，好，谢谢。那我我先走了。说吧，老爸，到底找我什么事啊？大中午的，你最后一个懒觉也不让人家睡。你那是最后一个懒觉啊？哪这几天，不是天天在赖床啊？你别以为我不知道。谁说的？下周一呢，我就要开始正式上班了。好，你有这样的意识很好啊。那个周周妈来学校道过歉了，学生们都盼着你回去呢。你这个周末好好调整一下，下周一。回沃顿上班，晚了。我刚接到育才中学的入职通知，下周一呢，我是要去那里上班。育才中学？嗯，怎么回事？你，沃顿对你这么认可，学生们盼望你回去的呼声那么高，你为什么和自己过意不去，要选择这样的地方呢？我还真就喜欢跟自己过不去了。您不觉得我如果能去那个学校，把那里的学生教好？才更有挑战性嘛！况且啦，这不正符合了您对我的一贯严格要求吗？不对，你怎么会突然去应聘这个学校呢？一定是肖寒的爸爸影响你，对不对？你看，能把孩子往这种学校送的人，这样的父亲本身就不合格，现在又来影响你。爸，你根本就不了解事情的来龙去脉，也不晓得人家学校到底是怎么回事，怎么这样批评啊？那你了解那个肖寒爸爸吗？我在学校那么多年，我对育才还是有所了解的。你现在贸然去应聘，对你将来的职业生涯肯定会有负面影响。我都还没去呢，你怎么知道会有负面影响？啊，来来来，你们俩喝点茶吧。小欧啊，你别老是对着你爸爸瞪眼睛，好好说话行吗？总之呢，我下个礼拜一就会去育才中学报道。您也不用替我留位子了，帮我谢谢学生们的好意。这个呢，算是我给我学生们的回复。之前我离职太匆促了，这段视频就算是给孩子们的一个交代吧。我走了。哎，你怎么就走了呢？我跟你讲。跟你说啊，听说这新来的女老师挺年轻的，长得还挺漂亮。哎呦，既然她这么漂亮，那我们是不是得办个欢迎仪式，才对得起她的漂亮？必须的啊！哎哎,哎，那个我我插句话啊，能不能先提前透露一下，怎么想好什么法子整女老师了？拿出来看看，见识见识啊！看，哎呦，这个对我们年轻女老师啊，那是。百试百灵，那可不。你们呀，太年轻，这一招也吓不着啊。你要玩就玩个狠的，弄个组合联机。联合联机，好像不错。
好。呃，我叫林小欧，是你们之后新的英语老师。希望我们以后可以合作愉快。那我们就开始上课了。不行啊，做工太粗糙了。以前我做的时候还有毛刺呢。那好，上课了。呃，今天我们要上的。非礼也，谢谢你们的大礼，我也准备了礼物回赠你们。上课之前，我们先来一个小小测验，让我也探探你们的底。往后翻。Morning。Morning。其他同学呢？都在篮球馆了吧？今天中午有一场篮球比赛，然后有个人受伤了，据说加时，估计还都没回来，比赛应该也没结束。上课铃声对学生而言就是命令，他们平常都这么不听指令的吗？平常还好点儿，就是这次可能想给你来个下马威。小老师，这可不比咱沃顿文明。在这儿，武力能解决的事儿都比脑瓜好使。不过还好，我比你提早来了几天，以后我罩着你。你罩着我，你才比我早来几天啊！况且我如果不亲手制服他们，他们也不会服气的。你就顾好你的学习吧，别想这些了。你心里有数就行。不过今天你打算怎么办呀？是去找班主任，还是找校长啊？不用。球赛什么时候结束？十分钟吧，最多十分钟。那就再等一会儿。哎，对，这帮孩子里有一个叫张凯旋的，算是导弹的头头。你要能把他制服了，也算是事半功倍。张凯旋。哇，太厉害了！对，你就是那个。哇，刚才那个追。哎，走。真是。你们是哪个班的？校长，我们刚刚在看球赛。球赛？上课时间看球赛？你们这节什么课呀？你们老师呢？应该在教室里。上课铃响半天了，赶紧回教室上课。哎，好的，校长，快走，快走，快走，快走，快走。林老师，啊，校长，这是怎么回事啊？哦，学生去看比赛的事情我知道，只是没想到比赛延时了十分钟。嗯、呃，我会顺应十分钟下课，把课补回来的。好，上课吧。比赛挺精彩的啊！接下来我们还有更精彩的。张凯旋，美术基础不错，以后想考美院吧。不过英语不好，之后去国外看美术馆可能有些问题。别看了，就是你，庞越，练过书法吧？中文字写的比英文字母好。刘淑君，写散文呐、啊，真正的朋友会接受你的过去，力挺你的现在，鼓舞你的将来。但他怎么不教你英语呢？林书伟，啊、哦，以后想当飞行员啊？我有个飞行员朋友，他告诉我，英语不好不能当飞行员
王明轩，谢谢你的赞美，但没有办法因此给你满分啊。肖傲雪，嗯，这名字不错，不过以我对英文的了解，我想这是拼音，不是英文。林老师，您不会这么无聊，把我们所有人的名字都记下来了吧？这不是无聊，这是对你们最基本的尊重。我教的三个班，一百一十七个学生的名字我全记着了。没有个两三招，我好意思来当你们老师吗？刘东启，还行啊呃，小豪老师，我想上趟厕所，快去快回。哎。好。你怎么来了？什么叫我怎么来了？我不能来，我过来看看不行啊？哦，过来看小豪老师吧。你放心，他现在在里面忙着呢，没工夫跟你对眼，没法跟你互动。谁？什么叫对眼？你脑子天天想什么呢？我过来。看看你们这设备，啊、哦，你不承认就算了。我心眼好，告诉你一个天大的消息，他呢帮这帮坏学生补课呢，所以说一时半会儿也出不来。就混成坏学生了？哎，你怎么说话？我怎么就成坏学生？根正苗红一好学生，我这是帮他镇镇场子，你知道吗？我是义务留下来的。你看这一帮坏学生，天天就想着办法跟小欧老师作对，我看得下去吗？张凯旋，你在玩什么呢？考试考成这样，还不认真写？林老师，我知道您是为了我们好，可俗话说得好啊，欲速则不达。No one can eat a fat man in a month。老师是这样的，别的班现在都放学了，只有我们还在上课。平常这个点儿，我是应该在家补觉的，为了第二天好好上课打基础。我现在都困得不行了，林老师。More haste, less speed。这是讲欲速则不达，比较文雅的说法。老师要我回家吗？回家吗？我刚才在外面听到了同学们跟你们老师之间的这个争论，我觉得大家说的非常好，我是来给大家点赞的。刚才呢，有同学讲，就我们凭什么要把自己的课余时间在这上课，在这学英语，在这补习？我们干点什么不好？我们可以去打打篮球，去逛逛街，看看电视，在家躺着睡一觉也行啊。这老师也是。这老师，她可以去逛街嘛，去美容，去跟她男朋友谈个恋爱。她在这补习，她也不喜欢，对吧？对。咱们想不想学，最主要是看个人。你要是不想学的话，你怎么都学不好。大家说对不对？对，帅大叔说的对。给你个赞。这个同学啊，他听到心里去了，而且他的眼光很独特，很准确，应该是。帅大叔，我今天来呢是跟大家有缘分的，为什么呢？原来我就是坐在这间课堂上，像你们一样在这上课。我来这儿是想跟我当年的英语老师说声对不起，想跟他忏悔。忏悔？为什么要忏悔？这个问题问得好，也给你个赞。我当年在这儿也不想学英语，觉得我学英语干嘛呀？凭什么？我又不出国。我又不去外企，我又不当翻译，对吧？我又不找外国女朋友，我
我学了也没用，然后我就坚持。我们老师说我不学，我们老师死缠烂打说你必须学。我说我不学，然后我坚持了好几年。哎，我毕业了，我还真就没学。我我就毕业了。毕业之后呢，我找了一个工作，干嘛呢？机长，就帅大叔后面再加个后缀，帅机长。大家都知道吧？机长都要广播。就前面是用中文说啊什么什么什么的，然后之后用英文说 ladies and gentlemen 什么什么什么什么的。我当时哎呦，我当时我就汗就下来了，也听不懂，我不会说呀，特别着急，特别尴尬，尤其是飞国外航线，要买东西，买东西我也不会说，因为帅，所以经常有女孩子过来跟我搭讪，然后我不会说，人家说那你电话号码是多少啊？我说不不不，不。不吃不吃不吃不吃，就就听不懂，就发现其实英文啊还是很重要。我相信大家出国的机会以后也会很多的，不光是男同学，还有女同学都是这样。包括你们上网，看电脑，上面好多好多全是英文单词儿。所以，我今天来，是想向我当时的英语老师说声对不起，向他忏悔。只可惜我当时的那个英语老师他已经。没死，他他出国了，我没有机会了。我希望大家不要留这个遗憾。就这样，有没有掌声？哎，好吧，就按照这位大叔说的，我也不逼大家了。尊重你们的决定，下课吧。别谢老师，我长得也帅，我也想跟外国女孩子。